Okay, so hi everybody. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? How do you feel? Good, Good evening, teacher. Good evening. So how do you Good evening, teacher. Good evening. How are you? Are you okay? I'm fine. You're fine. Perfect. I'm fine. You're fine. Okay, excellent. All right, guys. So, what about your weekend? How was it? Your weekend? Good, relaxing, so so. Mm -hmm. Exciting. Mm -hmm. Did you rest? Descanso. Did you go out? Salió a pasear. What did you do? Nothing. Nada. Pasó volando el fin de semana, right? <laughs> Ni se sintió. Okay. So welcome. Okay, once again, welcome to our uh, to our class. So we are going to start with class number three. Yes, remember to open the PDF file that you have in your spreadsheet. Okay. Recuerda que tiene que abrir la clase. Okay, vaya y abra la clase en la spreadsheet. Okay, ábrala. Ábrala para que la tenga ahí a la mano cuando la utilicemos. Ok. So we are going to start. Vamos a comenzar. Ok. We are going to start with today's class. And well, uh, we are going to start with the quote of the day. And Erika, can you please help us reading? Day by day. What you do is who you become. Thank you. Yes. Day by day, what you do is who you become. Okay, so it says día tras día, day by day. Okay, day by day, what you do is who you become. Lo que usted hace es en lo que usted se convierte. Mm -hmm. Okay, so think about it. Piensa en eso, day by day, lo que usted hace en lo que usted se convierte. So, uh, just general indications, right? So we have Zoom. Again, remember to keep uh, mute, right? Then we have the camera. It should be on to uh, the whole class. Tiene que estar encendida durante toda la clase. Eh, el chat, ¿verdad? Cuando lo utilicemos, las breakout rooms, que ahora lo vamos a utilizar. Eh, ya sabemos el botón de ask for help and respect. Okay? So we are going to start. And today's agenda. So we have the warm-up. Then we are going to move to the alphabet. Then we have grammar and grammar tips. We have just no questions. We have contractions and we have the wrap up. So as a warm up, we are going to play something. Okay, so we are going to play something. What are we going to play? ¿Qué vamos a jugar? We are going to play something. So have you played, have you played, um, have you played a stop the bus? No? No, I have never. You have never played Stop the Bus? Okay. So Stop the Bus, I mean, in Spanish, yes, we have played it, okay? In Spanish is Bachillerato Stop. So it's the same in English. Es lo mismo en inglés. Solamente que en inglés, ¿verdad? Pero es lo mismo. So we have three categories. Tenemos tres categorías. So we have adjective. Object in the house and fruit. Okay. Tres categorías. So I'm going to give you the letter. Yo le voy a dar la letra. ¿Y qué va a ser usted? So you need to look for, uh, for some words. Tiene que buscar palabras que comiencen con esa letra. For example, si yo le digo. Letter. Letter S. Letter S. Adjective with the letter S. An adjective? Sad. Sad. Ajá, very good. Sad. Comienza con la letra S. Se fija, sad. Ahora, object in the house with the letter S that starts. Ajá, with the letter S. So far. So far. Yes. Ajá, very good. And fruit? Strawberry. And strawberry. Excellent. Okay? So, in that way, así vamos a jugar. Okay? Pero vamos a jugar con tiempo, ¿ok? 
So, la primera letra, the first letter we are going to play with is going to be letter M. Ahí en el chat se las mandé, letra M. Okay, so you have one minute. One minute, hurry up. Adjetivo, objeto en la casa y fruta con la letra M. Que empiece con la letra M. Hurry up. Escríbalo y después me dice stop the bus cuando ya las tenga las tres. Stop the bus. Oh my God, okay, Jonathan. Let's see, Jonathan. Okay. A adjective with the letter M. Mom. An adjective, un adjetivo. Un adjetivo, Jonathan. Ok, continue. Ok. Sigue pensando. Letter M. Ok, Jonathan. Don't worry. Letter M, adjective, object in the house. Letter M, and fruit. Okay, Elizabeth. Mm -hmm. Nobody. Oh, ¿Cuáles son los adjetivos, teacher? Okay, so adjetivos, for example, beautiful, handsome, small, big, amazing, wonderful, blue, red. Los adjetivos son los que califican al nombre. Ok, nobody, nadie. No. Ok, so let's see. Uh, stop the bus. Very good, uh -huh. excellent. Adjective. Mad. Mad, yes, uh -huh. yes, Hael. Object uh, in the bus. Uh, matching. Matching, okay, yes. Yeah. And fruit. Melon. Melon, very good. Yes, Hael. Hael, one point for you, okay? Very good. Excellent. Hello, teacher. Hello, Paola. How are you? How are you? Good. Good, teacher. Tenía problemas para entrar, pero ya entré. Excelente. Okay. Hola, buenas noches, teacher, compañeros, compañeros. Hello. Gracias a Dios, ya, ya entré. Ok, very good, Clarissa. Ok, guys. Okay. So, let's start. Ok, estábamos jugando. Estamos jugando. Eh, ese juego se llama Stop the Bus. ¿Qué es Stop the Bus? Stop the Bus es como bachillerato, stop, pero en inglés. Ok. Yo le digo la letra, ahí en el chat les mando la letra y ustedes tienen que buscar un adjetivo, un objeto en su casa y una fruta que comience con esa letra. Entonces estábamos jugando con la letra M y Jael dijo, adjetivo, mal. Object in the house, machine. And fruit, eh, ¿cuál era Jael? Melon. Melon. Ok. Yes. Claudia. Claudia María. Este, una pregunta. Yo tengo las tres, pero no sé si cuenta. Matt, enojado, mind sin revista y fruta, mango. Mango. Yes. Very good, Claudia. Excellent. Well done. Very good. Ok. So, Claudia as well. Ok. 
Very good. All right, so next letter. La siguiente letra with the letter L. L. Letter L. So you have one minute. Hurry up. An adjective, an object in the house, and a fruit. Que comience con la letra L en inglés. Disculpe, tiene que ser este para fruta, perdón. Tiene que ser un adjetivo, un adjetivo, adjetivo. Ajá. un objeto en su casa y una fruta. Son tres cosas. Stop the okay, okay, gracias. Okay, Carissa. Okay, Jael. Let's see. Uh, Large. Large. Large, yes. creo que es. Uh, lamp. Lamp, very good. Eh, eh, lemon. Lemon. Lemon, oh my God, Jael, very good. Two points. Okay, excellent. Okay, very good. What about the other ones, los demás? Okay, so, adjetivo, objeto en su casa y fruta. Okay, que comience con la letra que yo les digo. Okay. So next letter, with the letter, with the letter, P, 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 P. Carlos Ernesto Sarceño. Hi, sir. Good, Hi. good evening. Good evening. Um, for example, the adjective could be um, polite. Polite, yes. Polite. Um, the object in the house um, could be with P, right? Yes, with P, yes. Um, um, I don't know. Come on, Carlos. <laughs> I don't know. Um, um, peach. Peach. And fruit. 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 fruit peach. Is peach. An object in the house, Carlos. Um, I don't know, teacher. <laughs> Think about it. Okay. It's not the best, yeah. teacher. Okay. Let's see, Erica. Pretty. Pretty, yes. Uh, pineapple. Pineapple, okay. And pillow. Pillow, excellent. Yes, okay. So, Joanna, very good, okay. One point. Okay, next. Es el último, okay. With the letter, oh, this one is easy. Easy. W, W, W. One minute. Stop the bus. Okay, Erika. Oh my God, so so fast. Okay, Erika. Oh. Wonderful. Wonderful. Watermelon. Watermelon. And window. And window. Very good. Yes. So, Jael and Erika. So you are the winners. Okay. So la ganadora este día. Okay. The stop the bus. Very good. Okay, so let's continue, okay? Let's continue, continuemos. Okay, so we're going to start by uh, talking about vocabulary, okay? By talking about vocabulary. Eh, Jael, help us reading. Lea, ayúdanos a leer todo esto. Todo, todo, teacher? Yes. Eh, vocabulary. How do you say eh, lapis in English? Uh, can you speak more slowly, please? What does, what does, um, what does mesa mean? Okay. What does speak mean? What does speak mean? Uh, how do you spell? 
-hmm. Teacher, I have a question. Mm -hmm. Excuse me, can you repeat that, please? Yes. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Excellent. Thank you, Hail. Okay, guys. So those are just some phrases that we can use. As you can see, we have vocabulary. As Hail said before, we have how do you say cama in English? ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos eh, visto? ¿Cómo se dice cama en inglés? How do you say cama in English? Así me tiene que preguntar. Teacher, how do you say blanco in English? Teacher, how do you say tomate in English? Teacher, how do you say cacerola in English? Teacher, how do you say eh, espejo in English? Lo que usted quiera. Teacher, yes. how do you say conocimiento in English? Knowledge. How do you spell no, no. N N uh, sorry K N O W L E D G knowledge E así knowledge K N O W L E D G E knowledge oh, oh, okay thank you yeah. okay teacher no sé, how do you sell, eh, um, no, 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 in English, yes, bell, bell, mm -hmm. yes. Okay, so then we also have. Can you speak? Bell, bell. How do you say bell? Yes. Oh, cómo se dice? Pero ajá, aquí se, aquí está preguntando en inglés. Ajá, ¿cuál es su pregunta? Bell, así en inglés directo, así. Bell, sí. Entonces, es uh, is, is bed. Correcto. Así sería la respuesta. Is bed, yes. Okay. Mm -hmm. Is bed, ok, gracias. Ok, thank you. All right. So, can you speak more slowly? Thank you. Ok, Grisa. Can you speak more slowly, please? In this case, it's like um, asking, ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? Can you speak more slowly, please? Mm -hmm. ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? Then we also have, how do you spell? How do you spell Ernesto, Carlos? How do you spell Ernesto? Carlos Ernesto. Yes, how do you spell Ernesto? Um, e R N E S T O. Yes, how do you spell uh, Justi Justiniano? Eh, uh, J U S T I N I. E N O. Thank you, Carlos. Okay, Jael, how do you okay. spell cárcamo? Me voy a picotear, mamá, que yo estoy en clase. C A R C A M O. Yes, very good. All right. Eh, Carlos Alfredo, how do you spell teacher? How do you spell teacher? Aquí esta palabra, teacher. Uh -huh. 
How do you spell it? Como deletrearlo, ¿verdad? Las, las palabras. Correct. Yes. Perdón. Adrián me suena mal y no, el que me va a tirar el tiro. Sí. Hey. Hey. Sí. Uh, H. H. Uh -huh. A. Y. E. E. I. R. R. Yes. Ok, so, cuando si tiene una pregunta, puede decir, Teacher, I have a question. Teacher, yo tengo una pregunta. Teacher, I have a question. Ok. Then we have, excuse me, can you repeat that, please? Disculpe, ¿puede repetir eso, por favor? Excuse me, can you repeat that, please? Cuando eh, no comprenda algo, teacher, excuse me, can you repeat that, please? Okay, and then we also have greetings, saludos. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Recuerde cuando usted se conecta a sus clases, good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Me. Yes, esta E es silenciosa. Esta E no se pronuncia. Solo se dice good evening. La E, it, la e es silenciosa. Good okay. evening. Good evening. Like this. Good evening. Así. Como, así como él se lo mandé. Evening. Good evening. Good evening. Así. Good evening. Good evening. Correct. Like that. Good evening. Okay. And then we also have good night. Then we also have good night. Okay. Que eso es ya cuando usted se va a dormir. Okay. Good night. Very good. Do you have any question, Carixa? Eh, con lo que usted me está diciendo ahorita, puede repetirlo si for, cuando usted va a dormir o dijo una oración usted. Ah, okay. Antes de eso. Sí, cuando usted se va a dormir, el, eh, la despedida es good night. Good night, ajá. Y cuando usted quiere decir buenas noches, pero no se va a dormir, sino que es un saludo, ajá. La despedida va a decir good evening. Ok. Uh -huh. Dormir. O sea, cuando yo voy a dormir, cuando yo me voy a despedir de alguien, puedo decir good night, uh -huh. yeah. goodbye. Eh, no sé, ahí tengo esa duda. Goodbye okay. o good night. Depende. Si usted le quiere decir a esa persona buenas noches. Para despedirse. Good night. Buenas noches, va. Dormir, ajá. Ya para despedirse, le good. vuelvo a decir good night. Para o goodbye. 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 Ok. Despedirse, goodbye. Correct. Ok. Yes. Thank you. All right. Perfect. Ok, guys. So, let's continue. Now, let me ask you, how many letters are there in the English alphabet? How many letters? 28, teacher. 20, 28. 28. Ok. 28. No, we have 26. Oh, sorry, 20, 26. Yes, 26. Okay. Mm -hmm. okay. So let's see. Uh, Elizabeth, Elizabeth, ah. Joanna, help us uh, to pronounce all of this. Ayúdenos a pronunciar todas las letras. A, B, C, D, E, F, G, H, J, no. H, uh, I, I, J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. In Z. Very good. Okay. So we have A B C D E F G 
H I I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Como okay. sonido de abeja. Mm. Yes. Ajá. Ajá, es como cuando usted eh, expulsa aire pero sin levantar los dientes entonces la mis el mismo movimiento del aire hace que se produzca la vibración porque usted cuando le hace zi, zi, la lengua queda vibrando uh -huh. ok esa vibración tiene que ser bien practique ese sonido ok no es sí no es Z. Okay. Very good. Okay. Let's move. Which are the vowels in English? Who can tell us which are the vowels? ¿Qué significaba vowels? Do you remember? Vocales. 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 Good. So which are the vowels in English? Let's see. I want to listen. A. A. E. E, I, I, O, O, U, U. Excellent. Very good. Very, very good. Yes. Okay. Yes. I have a question. Uh, uh, what happened or why not exist the ñ in, in the alphabet in English? Ah, uh, well, you know, there is no explanation for that. Ahí no hay ninguna explicación. Es simplemente que el, ellos decidieron que la ñ no era un sonido que ellos iban a utilizar. Okay. okay. They remove it. La quitaron. La sacaron. Right? Okay. Thank you. Yes. Okay. Very good. All right, guys. So, as you said before, um, let me see. Edwin Ernesto Aguilar Gutierrez. Ayúdenos a pronunciar las vocales, vowels, ¿ok? Recuerde, vocales, vowels. Uh -huh. Vocales, vowel, and A, E, I, O, eh, O, O, y la otra, U. U, correct. Yes. Very good. Yeah. Ok, attendant. Thank you. Thank you. I'm going to take the attendance, okay? Asistencia. Here we go. Remember to say present, okay? Recuerde, present. Um, okay. Ana Gladys Vanegas. Ana Gladys. Okay. Araceli del Carmen Vigil González. Araceli. Okay. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present. Thank you. Present. Claudia Maribel okay. González Oporto. Present. Thank you, Claudia. Edwin Ernesto Aguilar Gutierrez. Present. Thank you. Edwin Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Thank you, Elizabeth. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you, Erika. Hector Alberto Castillo Catalán. Present. Thank you, Hector. Isela Yamilet Maltes de Morales. Present. Thank you, Isela. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Thank you, Jonathan Azdrubal Herrera Lucha. Present. Thank you, Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Luisa Tatiana Castillo González. Ok. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Ok. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melisa Fuentes Alvarado. Present teacher. And Rafael Antonio Vázquez Mejía. Present teacher. Okay, perfect. Okay, so 
let's continue, ok, let's continue. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, right? Voy a mandarlos a diferentes breakout rooms, a diferentes salones y va a practicar el deletreo, spelling, ok. ¿Qué va a hacer? Con su compañerito va a deletrear todo su nombre, primero su compañero y después usted, ok, todo su nombre. Y cuando yo llegue a supervisar, uno por uno lo va a ir diciendo, ok. Tiene que practicarlo. Les voy a dar cuatro minutos. Si usted ve que su compañero está cometiendo un error al deletrearlo, anótelo, ¿ok? Ayúdele. Dígale, ¿sí? Va a practicar deletreo, the alphabet. Su nombre completo, dos nombres y dos apellidos. Todo lo va a deletrear. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ok? Primero, my first name. ¿Cómo se dice el primer nombre? First name. My first name is, y dice su primer nombre. Ok, por ejemplo, voy a hacer como van a decir. My first name is Rafael. ¿Y cómo va a empezar? R. Disculpe, eh, F. Eh, teacher, no le escucho muy bien, permítame un segundo. Ok. Hey, teacher, I have a question. Yes, Carlos. How do you say dos puntos? Two point. No, column. 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 Uh, ah, really? Column. Column is two, eh, dos puntos. Dos puntos. Uh -huh. Ah, okay, thank you. Okay. All right. Continuando, eh, Rafael es solo para el ejemplo, okay? No, usted no tiene que hablar en ese momento. Vaya. Para el ejemplo. Okay, so my first name is Rafael. R-A-F-A-E-L. My second name, my second name, mi segundo no, nombre, o puede decir my middle name, también. My middle name is eh, Antonio. A-N-T-O-N-I-O. -N -N yes. And my last name, Is Vasquez. V A S Q U E Z. ¿Ok? Y así. Así quiero que practique. Le voy a dar cuatro minutos. ¿Ok? Y sí, sure. es, eso sería para el, solo un apellido o se tienen que decir los dos? Eh, solo uno por el momento. Por el momento solo con uno. Ok. Gracias. ¿Ok? Yes. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Ah, eh, eh. How about with the second last name? But uh, you say in this moment with the first, with the last name. With the first last name. It's, yeah. it's okay. It's okay. And okay. if you want to include the second one, it's okay. If you okay. want to include the second last name, perfect. No, don't worry about that. Okay. It's oh, our okay. name. Don't worry. Thank that you. Is, no. Uh, Uh, good evening. Eh, una pregunta de este teacher con respecto a las preguntas, a las oraciones que usted está diciendo. Se va a hacer una, una oración por primer nombre, la segunda oración por, por el segundo nombre y el tercera oración para el apellido. Un apellido. Eh, lo va a deletrear. Son tres. Ah, son tres, pero deletreadas. Ajá. Yes. Así como usted las estaba diciendo. El primer nombre, segundo nombre y su apellido, deletreado. Correcto. Ok. Solo un apellido, nada más, ¿verdad? Yes. Okay, gracias, teacher. Okay, so right now I'm going to uh, move you to a different uh, room. Okay, so you are going to practice in pairs, in parejas. Okay, there you go. Teacher, yes. teacher, yes, teacher, me sacó la sala de para ingresar con la pareja. Okay. Okay. 
Eh, y Rafael dice se va a ir a la 3. Muy bien, un segundo, Rafael, a la 3. Ok, Clarixa. Buenas, bueno, empiezo. Yes. Bueno, ok, la pregunta. Eh, my first name is. Uh -huh. My first name is. Is. Es Clarixa. Yes. Es. C. C. L. A. R. A. C. S. Y. A. A. Ok, Clarixa. Repita después okay. de mí. Diga okay. R. ¿Cómo? Disculpa. R. R. La R se dice R. R, ok. R. R. Second name. A. A. Yes. C. S. Y. A. Ok. Uh -huh. ¿Qué haces? Hoy, uh, my second name is. Is. Maribel, mm -hmm. es M A R A B I -I 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 L L Maribel. Uh, okay. No, ahora my my guys name is. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Oh, my guys name is uh, um, R R R A R a N O um, yes. 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 Mm, yes. Yes. Okay. yes. Very good. Yes. Okay, Clarixa. Okay. La voy a mandar para otro okay. salón para que practique con alguien más, ¿ok? Ok, está bien. Gracias. Thank you. Thank you. Okay. A, A, B, E, uh, T, mm, H. Sí. Uh, my, my last name is mm, C, A, R, C, A, M, O. Is my my second no my second my last night. Ya <ríe> me había extrañado porque yo te estaba. Es el otro el otro sí. apellido. Si quieres digo yo el suyo y usted el mío a ver si. No ah sale. bye bye. ¿Cómo sería su quiero ver? Chunai Chunai es algo así sería. Your first name. Your first, your first name. Ajá, your first name. Your first name. Uh -huh. Ok, inicio yo o usted. Usted. Oh, your first name is. Es Jael, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Jael. J-A-I-L. R-N-T-S-E-O. And my last name is M O R A L E S. My, siempre tenemos que agregar Maipa. Sí, uh, solo puedes decir así o puedes también decir. Ahí está el last name, like this, o como puedes decir, como de Gloria, no más que. Escucha. Ah, no va a cambiar. No va a cambiar de. Yes. I'm going to move you. Lo voy a cambiar, ¿ok? Con otro compañero okay. para que siga practicando. ¿Qué es ese ruido? Okay. Como una moto se escucha. Como una moto, como un ventilador. 
Ah, ventilador. Ah, yo pensé que una moto era. <laughs> okay, okay. So let me see. Uh, okay, Ariel, I'm going to let me see four. Okay, five. Uh, voy a traer a alguien más aquí, okay? Nosotros estamos en la sala cuatro. Paola va a venir acá, okay? Okay. All right. S-P-E-L mm -hmm. How do you spell name? Spell name. Ok. Sería el primero. Entonces, hoy te pregunto. How do you spell name? Spell name. Spell name. Spell name. Mm -hmm. Sería el primer nombre que tendría que deletrear. First name. My first name is C L A U D I A. My second name is M M A R I A. Okay. Remember that la letra R se dice R. 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 Okay. R. R, 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 My second name is M, A, R, I, M. Creo que ahí va bien. <laughs> My last name is uh, G, O, M, C, G, G, O, M, C, A, R, A, Sí. Ay, sí, me sigue mejor. <laughs> My first name is A L I Z A B E T H. My second name is J O H A M N A. My last name is C A T O T A. Very good. Mm -hmm. Excellent. Ok, lo voy a, la voy a cambiar con otro compañero para que practique, ok, la última vez, antes de eh, okay. llegar a la sesión principal. Ok, let me see. Let me see. Ok, voy a I K L A. A. My last name is A Q U I N O. Okay. My first name name is M A R V I N. My second name is O S W A L D. Oh, my last name is J A E R R E R A. Okay. Your first name is? My first name is Erika E R I K A. My second name. My second. My second name is J O H A A M N A. My last name is C A T O T A. How how do you spell your middle name? Middle name. ¿Qué es? Creo que y me recuerdo que decía como tu nombre de en medio middle. Sí, Mira. su segundo nombre. Segundo nombre. Hola, el teacher, second. ¿verdad que sí? Yes. El second name. Yes. Yeah. Mm -hmm. Ok. Middle name, ¿verdad? In middle. Ajá. Puede decir, middle. de las dos maneras, puede decir second name o puede decir middle name. Middle name. My middle name is J-O-H-A-N-N-A. -N -N -A. Ok. 
Uh, how do you spell it? Uh, Okay. Mm -hmm. sí. Yo creo que ya bueno. va a terminar. Yes. Mm -hmm. no, bueno, okay. Ya, compañero, Bye. ya va a terminar. Bye. Bye. Se le desconectó. Ahora, sí, todo se me salió en solo y me volví a conectarme. Vaya, no se preocupe, ya vamos a estar acá otra vez, ¿ok? Ah, porque... Okay, so let's see. Veamos, volunteers, voluntarios, para deletrear todo su nombre. Yo, yo, yo. Okay. Yo. Edwin, okay, bye. <laughs> Adelante, Edwin. Uh, my first name. Mm -hmm. E D W A N. Edwin. Y my, my paper name is E R N E S T O. Perfect. Ernesto. Yes. Y my last name is A U I R A R. Aguilar. Yes. Uh -huh. Aguilar. So A G U I A G U I R. A R. R. Perfect. Okay, one more. Uno más. You. You. Okay, so, okay, Marvin and then Elizabeth. Okay. My first name is M A R V I N. Mm -hmm. My second name is O S W A L D O. My last name is A J E R R E R A. Mm, okay. Uh, ¿Cómo se dice H, Marvin, en inglés? Eh, ahí se está, está teniendo problemas. Pues, H. 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 Okay. Okay. Thank you. Very good, Marvin. Okay, Elizabeth. My first name is A L I Z A B E T H. My second name is J O H A N N A. My last name is C A T O T A. Perfect. Excellent. Okay. Somebody else? Are you mass? Okay, Jael. Jael, go. Todo mi nombre, teacher. Yes, please, Jael. Uh, my first name is J, J A uh, E L. My second name is E L uh, I V mm -hmm. A uh, V mm, E. T H. 
My my last name is uh, C C A R R mm -hmm. C A M O. Perfect. Excellent. Okay, so I can see that you are very good at spelling. Okay, son super buenos en deletreo. Very good. Okay, so now let's move. Let's move. Okay, so let me ask you this. Which letter, which letter is next C, D, E? ¿Cuál es letter it? F. Letter F, teacher. F. Letter F. Very good. So, which letter is next? C, D, E, F. Okay, aquí dice, ¿cuál letra es, sigue después de C, D, E, F? Okay, very good. Okay, A, B, C, D, E, F. Very good. Now, which letter, which letter is between O and Q? Letter P, P teacher. P. 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 Yes, letter P. And which letter is between N and P? Letter M. O. o. Letter o. 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 Yes. And which letter is between X, Y? Sorry. Which letter is between X, Z? Y. 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 And y. which letter is next? J, K? L. L. Very good. Uh -huh. L. Excellent. Okay. So now let's talk about grammar rules, okay? Grammar rules. So we need to use capital letter at the beginning of a sentence. ¿Qué significa at the beginning? Al principio, al inicio de una oración. Lo que les mencionaba anteriormente. Tiene que poner letra mayúscula cuando comienza su oración. Si pone letra minúscula, eh, algunos ejercicios se la va a tomar como mala. Entonces, tiene que poner la letra mayúscula. For example, ok. A ver, ¿cuáles son los errores que hay en estos ejemplos? ¿Quién nos puede decir los errores que hay aquí? La letra inicial es minúscula. Ok, el primero es la letra minúscula, ok. Tendría que ser I, capital I. Ajá, muy bien, letra mayúscula. Capital I. Capital I, correct. She. Capital S. F. She. She. Ok, capital S. Ok, ¿qué más hay de error? The last one is she is happy, no she are happy. Excellent, ok. The last one should be she is happy and no she are happy. Hmm? Recuerde que es is, ok? Very good. Let's practice a versus an. Let's practice a versus an. Number one, a or an? A. A, a. ok? A. A. She is a manager. She is a manager. Number two. She is an. Um. 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 He is an actor. Number three. Ah, he is he is a student. He is a an student. Um, ah, a student. Number four. Mark, Mark is, is a mechanic. Mark is a mechanic. I am. I am. Next, it is high school. High school. High school. Yes. High school. Next. Siguiente. You are a farmer. A farmer. She is. She is a musician. She is a musician. 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 
Musician, yes. Ok, Musician. do you have questions? ¿Tienen, ¿Tienen preguntas en este momento de A versus Ann? No? I'm teacher. Yes. Yes. ¿Quién dijo teacher? Ajá. No? Ok. Bueno. Sigamos. Okay, so now how to use yes, no questions and short answers with the verb to be. Okay, um, Juan Antonio, help us reading the left side. Nos ayuda a leer la parte izquierda. Y eh, let me see, Elizabeth, Joana, la parte derecha. Primero, Juan, usted va a decir, are you Carlos? Y Elizabeth, usted contesta las preguntas que le vaya haciendo al mismo tiempo, ¿ok? Ok, teacher. All right, so, go, Juan. Usted comienza. Are you Carlos? Yes. Yes, I am. Or? No, I am not. Very good. Is she a manager? Mm -hmm. Yes, she is. No, she isn't. No. She is not. Very good. Is he a supervisor? Supervisor. Supervisor. Sorry. Mm -hmm. Don't worry. It's okay. Yes, we are. No, we aren't. Oh, no. No. Abaki, is he a supervisor? Uh, sería, yes, he is. Mm -hmm. No, he isn't. No, he is not. Very good. Next. Are you colleagues? Colleagues. Colegas. Ah, colleagues. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Mm -hmm. Are they service province? Providers. Providers. Mm -hmm. Yes, yes, they are. They are. No, they aren't. No, they not. Very good. Next. Are your Bus. buses here? Excellent. Bus yes. Here. Yes, they are. No, they I. No, they aren't. No, they are not. Excellent. Okay, let's complete the questions and answers, and then compare the answers with a partner. Okay, number one is she Jessica. No, she's not. She is Linda. Excellent. No, she's not. She is Linda. Number two. Uh -huh. Number two. Is a manager. Is a manager, pero quién? Are you a is manager? Is he a manager? Is he a manager? Mm, pero miren la respuesta. Yes, are, are, are you? I am a manager. Are you yeah. a manager? Are you a manager? Yes, I am. Okay, number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Uh huh. Answer. Yes. No. No, no he is no. Uh huh. No, he is no. He is Jose. Excellent. Number four. Are they Francisco Are they? and Alan? Excellent. Are they Francisco and Alan? Yes. They are. They are. Number five. Are you? Are you Marcela and, Marcela Carla? and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we are. Are. Mm, they? No, we aren't. No, we aren't. Uh huh. We are Maria and Camila. Correct. They are, are. They are Maria. Okay, they are. Okay, very good. Yes. Or we are. We are. Oh, okay. Questions, doubts, dudas, preguntas. Okay. 
Now, time for you to practice. Ahora usted va a practicar. You are going to create, va a crear seis preguntas cerradas. Yes, no questions for the following images. Por ejemplo. Eh, is. Escuche bien cómo la formulo. Recuerde que usted tiene que seguir la estructura. Entonces, la primera. Is. SpongeBob. Is. SpongeBob Pink. ¿Cómo va a responder? No, he's no, he is yellow. Excellent. No, he's not. He is yellow. Perfecto. Y así va usted preguntando, porque aquí también puedo preguntar, ¿is SpongeBob yellow? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Y ahí es positiva. Depende de lo que usted pregunte. Ok. Ahora, repite usted solito. Ahí donde está, le voy a decir cómo se pronuncia. So, Bob Esponja se pronuncia SpongeBob. 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 Yes. Then we also have Calamardo. ¿Cómo se dice Calamardo en inglés? You say it. Squidward. Squidward. Yes. ¿Cómo se dice Gary? Gary se dice Gary. Gary. Yes. How do you say Patricio Estrella? Patrick Star. Patricio. Uh -huh. ¿Cómo se dice Don Cangrejo? Mr. Krabs. Mr. How do you Krabs. say Arenita? Sandy. Sandy. Yes. Sandy. Sandy. Arenita. Vaya. Se va a ir a una, a una sala con su compañero. ¿Ok? Va a practicar es y después lo que voy a hacer es que lo voy a mandar una segunda vez con un compañero distinto para que practique lo mismo. Vamos a practicar dos rondas, ¿ok? Va a practicar con dos compañeros distintos. Y es Claudia. Este, yo tengo una duda y es con respecto al material del día de ahora. No sé si siempre es el mismo enlace que habían dado la vez anterior. Sí. Solo que a mí no se me ha actualizado como el de hoy. Déjeme ver. ¿No le aparece la clase? No, no me aparece. Déjeme ver ahorita, ahorita mismo reviso. Eh, mmm, y está en el enlace. Bye. Ese es Claudia. Pero si no se le ha actualizado, lo que voy a hacer es que le voy a copiar el link y se lo voy a mandar por el chat. E igual, los demás que no lo tienen abierto, ahí les mandé el, el link, lo pueden abrir. Y le va a abrir la clase número 3 en la que estamos. Thanks, teacher. Ok. Yeah. Y váyase hasta la slide, a la página donde está. SpongeBob. Okay. Mm. Okay. Eso va a practicar en este momento. All right. So here we go. Okay. Okay. Uh, comienza usted. Eh, ¿Cómo se dice star? Star you. You star. You star. Yes, you star. Okay. Is the sponge of brown? No. Escucha otra vez el sonido como. <risa> ¿Qué hace calor? Ah, okay. es que el ventilador es. Es un ventilador, sí. Ah, sí. Ahora no, no se escucha. Siempre se escucha. 
poquito. Ah, pero entonces son, quizás son mis audífonos. A lo mejor tienen interferencia. Comienzo yo. Con... Ok. De, de. Y se Is pone es... Sandy. Squid, Squidward. Es ah, Squidward es este Patricio. Ah, Patricia, ya va. Eh, Ok. no, eh, es Squidward es Calamardo. Ah, Calamardo, Squidward. Sorry, Calamar, Patricio, Patrick Star. Okay. Yes, Patrick Star. Uh -huh. Uh, so, for example, could be Ryan. Uh, he is Squidward um, Blue. He is a Squidward Blue. He is a squid word. Yes, porque está formulando la pregunta. ¿eh? Uh, he is a squid, is a squid word blue? Mm -hmm. mm, And is he? no, he's Mm, not. no, he's not. No. Or uh, Menos, ¿sí? he is Es verde, ajá, green o gris. No sé. Ajá. or gray. Está bien raro el color. <ríe> es como un gris y un verde. Ajá, es... Y es, ¿Cómo dice un, está pues, un mix? it's a mix, ¿O cómo puede it's a mix, Es un mix. Ah, ok. Es un mix color. colors, yes, color mix. yes, Ok. Um. is, is, is spongible, uh, pink, ¿cómo? Is Spongebob pink? No, she isn't. No, he isn't. Okay. Uh, he is a Squidward. A Squidward. Mm, Squidward? Yes, yes. Squidward. Yes. Is, is a Squidward mm, gray? Yes, he is. Uh, is Gary Brown? Mm -hmm. Mm -hmm. No, she isn't. He No, he isn't. Uh, is Patrick Star pink? Yes, he is. Is Mr. Crow red? Yes, he is. Is Sandy, is Sandy gray? No, is Sandy Brown. is Sandy brown? Mm -hmm. Brown? Yes, she is. Eso sería todo. Sí. Sí, es. Ok. Vale. Ahora lo voy a pasar con alguien más para que practique con alguien distinto. Ok. Ok. Ok, you go to room one, and I'm going to bring I'm going to bring Edwin with you. Okay, so we are in room seven. Okay, Edwin with you. Let me go with Paola. Okay. Okay, yes. Practice with Edwin. Gee, Gary. She's Gary. She's, she's Gary Blue. He's a blue. He's a, no, he's no, no. No, is she is Gary Blue? Is Gary Blue? She is Gary Blue? Is Yes, no. Is Gary Blue? Is Gary Blue? Ah, es lo contrario. Ajá. Ah, la pregunta, ¿ah? ¿eh? Ah, is Gary Blue? Correct. Ah, is Is Gary Gary Blue? Is Gary Blue? Oh, sería no, 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 I he is, he's no, Gary Blue. no, he's not. 
No, he's not. Eh. No, he's not. He is a pink. He is pink. Okay. He is pink. Uh, <laughs> no, he's not. Uh, he's not. Mm -hmm. He's not. Okay. He's Gary Blue. Mm -hmm. yeah. Bye, ahora vamos con Patrick Sark. O San, Sandy es la, la ardillita, vea. Sandy, sí. Sandy, yes. Sandy. Sandy. Entonces sería. She. 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 No, she is ella. She is she, she. Sandy. Sandy is. Creo que así es. Eh, she is she is Sandy she is Sandy, Sandy Brown Sandy Brown mm, recuerde las preguntas ¿cómo empiezan las preguntas? she eh, no. es pero is, eh, is she is Sandy she is Brown no, cuando usted dice he is, ya está firmando. Estoy afirmando. Entonces, is. Is Sandy Brown. Is. is. Sandy is. Brown. Sandy Brown. Yes, she oh. is. Yes, she is. Ajá, yes, she is brown. Sí, es café. Yes, she is. Is correct. Sandy Brown. Sí, así es. Is Sandy Brown? Yes. Is Sandy Brown? Yes, she is. Yes, she is. All right. Yes. Yeah. Is correct, teacher. Okay. Yes, she is. Yeah. Vamos a ver a la... Mm -hmm. Don Cangrejo. Okay. Es... Teacher, have a question. Yes. Eh, siempre va a comenzar con is, ¿verdad? Con despregunta. Sí, con despregunta. Sí. Ah, ok. Entonces, is. Is. is Fred. Mr. Crab. Is Mr. Crab. Mr. Crab. Mr. Crab. Is a red? Or no. Is a red? Eh, podría ser eh, what color is t-shirt squash war? Squid war, okay. Eh, it is. It is. Brown. It is brown. See, it is brown. Mm -hmm. Correct. El color de la camisa es eh, café. Yes, it is brown. Okay. Mm -hmm. Así sería. Mi compañera. Okay. Isela. Sí. Sería is. Is it brown? It is brown. Mm -hmm. Y la pregunta sería así. What color of teacher? Eh, calamardo, ¿cómo se dice, teacher? Is quiz war. Is quiz war. Ok. ¿Cuál es el color de la camisa de, de calamardo? Así es. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. The color, aunque no se pronuncia no. lo que es camisa. It's, it, it's brown. Así sería. Okay. It is brown. The color. No, color no se diría directamente. Uh -huh. Solamente sino que solo... eh, el nombre del color. It is. Ok, it, uh -huh. 
X is brown. Así es. Brown. Es así, teacher. Yes, it is. Ok. Ahora, eh, ya habíamos dicho la de eh, Don Cangrejo, pero si quiere le decimos con el teacher. Uh -huh. What color is Mr. Eh, Mr. Crow? Okay. So, what is the color or or what color is Mr. Crab? ¿Cómo sería? What? Quiere preguntarte qué color es eh, Don Cangrejo. Así es. Okay. What is the color? No, what color is Mr. Crab? What color is Mr. Crab? Crab. Uh -huh. What color is Mr. Mr. Crab? Crab. 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 La respuesta sería it is red. It is red. Okay. Yes. Okay. <clears throat> okay. Continue. Continue. Eh... Okay, so I wanna, I want to hear some questions. Quiero escuchar preguntas y respuestas. Volunteers. Voluntarios, volunteers. Thank you, Elizabeth. Yes. ¿Con quién más o solo hago las preguntas y respuestas yo mismo? Mm, ok, usted haga las, las preguntas, Elizabeth, y Juan, la respuesta. Ok. ¿Es mm. SpongeBob eh, Gray? No, no, no. he is not. Excelente. Um, Squidward is yellow. Is a Squidward? No, yeah. he's no, he is gray. Okay, no, he isn't. He is gray. Okay, next, Elizabeth. Gary is blue, green, and pink. Okay, es una pregunta o es una afirmación? Is he? Sería, is, is Gary, is Gary uh, blue, green, and pink? Mm -hmm. Yes, he is. Yes, he is. Okay. Next. Uh, Patrick Star is pink. ¿Es una afirmación o es una pregunta? Is Patrick Star pink? Very good. Yes, he is. Yes, he is. Okay. Next. Bien. Is Mr. Krabs brown? No, he's a, he's red. Excellent. The last one. Sandy is brown. Is yes. Sandy. Is is Sandy brown? <laughs> Siempre me confunde. <laughs> yes, she is. Okay. Yes, she is. Okay, guys, do you have any question? Tiene preguntas acerca de esto? No, teacher. No. Teacher. Yes. Este, este yo. La... Hola. 
Um, ok, eh, Carlos, dime un segundo. Yes, Clarisa. Ok. Thank you. Sí, puede explicar, por favor. Mira? Porque se me desactivó el internet. Eh, estamos practicando, Clarisa. Eh, no hemos explicado nada en ese momento, solo estábamos formulando las preguntas. Ok, gracias por decirlo, Alicia. Thank you. Ok, Carlos Ernesto Sartén. Sí, gracias. Este, en la short answer, eh, la parte que negativa que dice no, they are, y la que está entre corchetes es lo, es lo mismo, ¿verdad? Ah, ok. Eh, veamos. No, they are, y la yes. parte no, they are not. Sí, it is the same. Es lo it mismo. Is the same. Oh, es okay. lo mismo, nada más que hay dos maneras de contractar. Ok. Como okay. se puede okay. ver, la primera manera, digamos, no, she isn't. Y la segunda, no, she no, is she's not. not. Ah, ok. Ok. Son dos maneras distintas de contractar. Y ambas están oh. correctas. Ah, ok. Gracias. Yes. Ok, very good. Good question. Ok, good question. Any other doubts? ¿Alguna otra duda? Eh, Claudia. Este, una pregunta. Maya, um, ¿cómo le explico? Digamos en español, es como decir Bob Esponja es amarillo. ¿Verdad? Pero ya sea demasiado redundante. Si se le dice de Bob Esponja es de color amarillo. Sí, porque lo, lo ideal sería que usted dijera uh, SpongeBob is yellow. Directo. Ah, bueno. Ajá, ¿quién más tenía preguntas? Siempre que se va a formular una pregunta, se, se tiene que empezar con is. Yes, con is y depende de los sujetos, porque si son dos, hay que empezar con are. Are. Ajá. Llámate, ok. Yes, pero siempre, porque como recuerde que la pregunta comenzamos con el verbo auxiliar. En este caso es el verbo to be. Ok. Uh -huh. yes. Ya cuando más de dos personas, ya se utiliza are. Correcto. Example. Eh, María. Are en... sponsor. Uh -huh. ¿Cómo, perdón? María en Julia. María en Julia. Uh -huh. Are María en Julia. Are Is Marie. a friend. Mm, ok, so are María en Julia friends? Así. Yes. Ok. Thank you. Ok. Any other doubt? ¿Alguna otra pregunta, guys? Teacher, una pregunta con, con we. Hola, hola. Eh, dime un segundo, Clarixa. Ok. Sí, Carlos. O una pregunta formulada con, con we, no, no veo, teacher. Yeah. Mm, for example, are we students? Somos estudiantes. Somos nosotros estudiantes. Ah, ok, okay. Uh -huh. Yes, we are. Yes, we are. Oh, no, we are. No, we are. Ah, ok, ok. Thank you. Okay. okay. Hola, buenas noches. Este, yo con una pregunta de, de lo, con respecto a los dibujitos de aquí, de, de que salen acá en la, en la imagen. Este, formando una pregunta, como a mí se me, se me, se me conecté un poquito, tenía problemas con el internet. Uh -huh. Entonces, me costó activarme. Entonces, uh -huh. para formular la pregunta, este, usted estaba comentando, no hace muchito, que tiene que ser is, vayamos un ejemplo. Is uh, a sponge pop? Uh -huh. is, um, is yellow? Una pregunta. Okay. Entonces, hay uno para responder. Ahí lo tiene que poner, ahí tiene que escribir uno. Is a uh, sponge, uh, is, is he, he is. Así. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Yes. Una pregunta. Uh -huh. Porque si le pone, uh, is a sponge pop? Uh, Is yellow, entonces ahí preguntaba. Entonces, hola, yes, he, he is uh, uh, yellow. Uh -huh. Yes, he is. Yes. Ajá. O, sea, o sea, esa forma afirmativa, pero ya para la forma negativa, 
es, digamos, eh, is SpongeBob, eh, is, is Blood, un ejemplo, ¿verdad? Entonces la, ahí le van a escribir, no, he is, no, he is, no, he is not, lo que usted estaba con, con las preguntas de negativo, poniendo, respondiendo la pregunta en negativo. Yes. No, he is not. Correct. Ok. Ok, ah. está bien. Ya más o menos no entendí porque se me había desactivado el Inter. Entonces, okay. mi compañera me está tratando de explicar. Sí, pero okay. gracias. Thank you. Ok, very good. Any other question? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Teacher. Yes. Uh, what's mean? Uh, what is the meaning? What is the meaning service provider? Eh, service providers son los proveedores de servicios. Ah, ok. Ok, thank you. Yes, service provider. Mm -hmm. All right. Ok. 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 Now, let's continue. Let's continue. Eh, Carlos Ernesto, help us reading uncontracted and Claudia, contracted. Uh, reading. Yes. Ok, where to be contraction. Uncontracted, positive sentences. I am happy. Yes. Number two, she is beautiful. Mm -hmm. Number three, he is handsome. Number four, he is big. Number five, we are hungry. Mm -hmm. Number six, they are fine. Number seven, you are funny. Perfect. And have, hay que decir la numeración. Yes, yes, please. Okay. Well, I'm happy. Two, she is beautiful. Three, he's handsome. 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 Four, it's big. Yes. Uh, five, were hungry. Six day five me seven fine dear fine seven you're funny very funny okay you're funny okay very good so look at this que vamos a hacer va a elaborar cinco pre, eh, cinco oraciones de la forma larga así como la estamos viendo aquí y después la va a contractar esas mismas cinco oraciones. Oraciones, preguntas, no, en este momento estamos viendo oraciones. ¿Ok? On your notebook, en su cuadernito. ¿Ok? For example. For example, in this case, I am happy, I'm happy. Va a escribir cinco oraciones de la forma larga, obviamente que no estén aquí, sino que sean nuevas. Y después esas mismas cinco las va a contractar, así como se ha hecho aquí. Mira, I am happy, I'm happy. She's beautiful, she's beautiful. Así. ¿Ok? Right. Very good. Tienen cinco minutos. Se le regresó otra vez, Paola. Veamos. Paola.
Sería, podría ser una I am good. Okay. Y ya la pregunta, la presentación la vamos a hacer juntos, la misma, o podemos hacer diferente. Hagámosla, hagámosla cada uno diferente y después, y después practicamos. No te pierdas palabras, Tol. You are Tol. Tú eres Hal. Dicho. Yes. It is bad. Está correcta. It is bad, yes, in the contraction. For it's bad. Con bad, correct. Este, I am blessed. I am blessed. Blessed, blessed es este pasado, ¿verdad? No. No, blessed. no existe. Sí, no existe esa pronunciación. Blessed. Ah, pero es B, L, I, S, S, E, D. Yes. I am blessed. Uh -huh. I am blessed. I am blessed. Yes. I'm Teacher, we are tired. Uh -huh. We are tired. We are tired. Uh -huh. We are tired. Y el conforme contactados. We are tired. Very good. Okay, thank you. You are tall. Yes. Eh, la contactada sería. You are tall. Y la otra sería. You are tall. Mm -hmm. Yes. Teacher, she is glad. Uh -huh. She she is glad. Yes. Okay. And the contraction? She is glad. She's glad. Okay. Very She's good. glad. Mm -hmm. Okay. Ahí vamos agarrando, más o menos. Very good. Okay. <laughs> la práctica, la práctica. Uh -huh. okay. ¿Cómo se dice? Vamos agarrando, teacher. O sea, es decir, a little bit. Um, learning, <laughs> I don't know. No, you can say we are on the way. We are on the way. On the way. Ah, vamos sobre la, la ruta correcta. Uh -huh. ah, okay. We are on. Ah, okay. On the way. <laughs> mm -hmm. Okay, okay, I got it. <laughs> Teacher, we are on the way. <laughs> <laughs> yes, very good. Mm -hmm. That's the attitude. It's the attitude. ¿Para qué va la desvelada? <risa> ok. Dice, no consigue trabajo. Bye. <risa> ok. <risa> Pero tiene que aprender bien. Sí, no, no. Tu mano, Dios, vamos a aprender. Yes. Vamos agarrando la, el camino. Sí. Así. ¿Está bien? Bye. Ok. Sigan, continúen. Sí, sí, Ok. <risa> <laughs> Go. You are happy. You are happy. You're happy. You are. Contractado, ¿cómo se dice, teacher? You're. You are happy. You're happy. You're happy. Yes. You're. Ar Ariel, hoy. Okay. I'm busy. I'm busy. She is police. She is police. Mm -hmm. He is funny. He is funny. They are teacher. They are teacher. Mm -hmm. We are working. We are working. I'm not hungry. I'm not hungry. Yes, I'm not hungry. You are supervisor. You are supervisor. No. Uh, ah, ok. Ya sé que era. Estaba, es que estoy compartiendo internet en mi teléfono. Estaba haciendo interferencia con el teléfono. 
Ah, Ajá, porque se, se fue el internet y me empezó con mi silla pelea. Ok, sí, porque se escuchaba como que fuera un ventilador. Pero sí era eso. Ok, very good. Ok, did you finish? Yes. Ok, deme un segundo, ya lo voy a llamar, ok? Give me, give me one second. Okay, Claudia, I want to hear your sentences. Okay. Um, ay, se me perdió la página. Aquí está. Eh, seguiditas. Yes. Normal y contracción. She's doctor. She's doctor. He's hungry. She's hungry. They are sad. They are sad. We are is sick. We're sick. I am in love. I am low. Creo que sí. I, I am in low and I'm in love. Okay. Okay. Jael. Yes, Echa. Okay. Give us your examples. Díganos sus oraciones. Eh, I am busy. I'm busy. I am busy. Busy, busy. I am, I am, I am busy. I'm busy. He's strong. He's strong. Yes. Uh, he's strong. Mm -hmm. uh, she's calm. Mm -hmm. She's calm. Okay. Uh, we are crazy. We're crazy. Okay. They are noisy. Yes. Uh, they're noisy. Okay. That's it. Ariel. Okay. I'm worried. Perdón, I am worried. Mm -hmm. I'm worried. Okay. She is bullied. She is bullied. Okay. They are teacher. They are teacher. Mm -hmm. We are working. We are working. I am, I am not hungry. I'm not hungry. You are supervisor. Your supervisor. Okay. Very good. Okay. Well done. Okay, guys. So let's move. Vamos a cambiar. Okay. Choose the correct answer. Number one. What is the correct answer? Number one. Is she married? Yes, she is. Yes, she is. Okay. A, B, or C? A. 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 Letter A. A. Letter A. Number two. Are you Liz R and R Victor? Very good. Number, well, letter A. A. Or A. 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 Why A and no B? A. Because the beginning is with capital. Capital letter. Capital letter. A. Good. Capital letter. Excellent. Okay, excellent. Number three. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A. Is he? Is he? Is he? Number three. Number four. No. Letter B. No, you are not. No, you are. No, you are no. No, you are not. Letter C. No, they are not. No, you are no. Oh, no, we are not. B? Letter B, teacher. No, we are not. No, we are no, not. No, we are no. B. No, we are no. Okay, so letter, letter B. Okay, letter B. Yes, yeah, so are we sisters? No, we are not. Very good. And number five? We are not. Are, two, it's uh, are you brother here? Yes, we are. Yes, we are. Okay, very good. Do you have any questions? Preguntas? Dudas acerca de esto? Uh, no. Okay, guys. So, let me... Yes? En la number five, 
Number five. Are your brother are your brother here? Is is yes. Is yes, yes. yes, you no, are. No, it's yes, they are. Yes, they are. Letter C. Letter C. Letter, let me see. And the are your brothers here? Are okay. your brother here? Okay, are your and, uh, here? Yes, they letter. are. Yes, they are. Yes, letter C. Yes, they are. Let's see. C. Yes. Okay, guys. Okay. Okay. Asistencia, attendance. Okay, ya casi terminamos. Asistencia, asistencia. Okay, so here we go. Um, okay. Ana Gladys Vanegas. Araceli del Carmen Vigil González. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vive. Carlos Present. Ernesto. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Eh, present. Thank you. Claudia María González Oporto. Present. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present. Thank you. Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Héctor Alberto Castillo Catalán. Here I am. Thank you. Isela Yamilet Maltés de Morales. Present. Thank you. Jonathan Azrubal Herrera Lucha. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Eh, Luisa Tatiana Castillo González. Luisa Tatiana Castillo González. Luisa. Ella tenía mala conexión cuando yo estaba con ella en, en los no, okay. Zoom. Sí, porque no contestó, pero ok. Eh, Marina Elizabeth Álvaro Alfaro Castro. Marina. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present teacher. And Rafael Anton Vázquez Mejía. Present. Okay, very good. So, okay. Eh, vamos a escuchar un audio en este momento. Deme un segundo. Le voy a compartir la pantalla. Ok, guys, preste atención. Okay. Sí, Paola. Yes. Ah, ok, teacher. Ok, guys, preste atención, ok, presten atención. En este momento vamos a poner este speaking. Quiero que trate de poner la atención. Así, bien enfocados. ¿Qué va a hacer usted? So, as you can see, como puede ver, tenemos cinco profesiones. Estas cinco van en esos espacios. Pero usted me tiene que decir de qué habló el speaker A, de qué habló el speaker B, de qué habló el speaker C, de qué habló el speaker D y qué habló el speaker E. ¿Ok? So, preste atención. Pay attention. Preste atención. ¿Ok? Hey. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. 
Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. OK, so... De nuevo, la última vez. Pon atención, ¿ok? La última vez. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. Okay. So, number one, speaker A works as... ¿De qué trabaja el speaker A? Shop assistant. A sh shop assistant. Shop okay. assistant. Number two, speaker B works as a tour, tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Okay. Tour guide. Number three, speaker C works Dentist. as a dentist. 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 Speaker four. Pilot. 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 And speaker five. Nurse. 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 Ok, ahora necesitamos unos voluntarios. Hey. Eh. Ok. Eh. Recuerde apagar su micrófono para que no interfiera, ¿verdad? El ruido. Ok, I need one, two, three, four, five. Cinco voluntarios antes de que nos vayamos. Jael, number one. Yo. Yo te check. Claudia, ok. Number two. Claudia, yeah. number two. Erika, number three. Carlos, number four. Eh, Jonathan, ok. The last one. Bye. Ok. So, number one, Jael. Entonces va a empezar a leer el párrafo, ok. Después, eh, Claudia. Ok. 
Después, eh, Carlos, Ernesto. ¿Sí? Después, okay. eh, Jonathan. ¿Sí? Y Erika, number five. Y. Bye. Ok. Go. Go, Jaime. I work on Saturday and in the school holidays. Saturday are busy because that's when everyone goes shopping. Mm -hmm. Our shop sells clo clo clothing clothes? And clothes and accessories for men, yes. women and children. Yes. I work in the children's department. Yes. It, it can be crazy sometimes, but it's fun. Okay. Uh, I work during my summer hol holiday when I'm not at universe. Offer has thousands of tourists in the summer, so this uh, site is easy to find a show a store with. I take tourists to visit the university college and they will go down. down. To the river, we go along the river on a boat. The tourists love this boat trip, but last summer on tourists fed in the river. I love meeting people from I over the day world. Okay. 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 Number three. Carlos, ¿no? ¿Quién es el número tres? I am the letter Jonathan, D. Jonathan, letter C. I okay. like my job, but lots of people, people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it is great to help people when they have a problem. Mm -hmm. It's so important to look after your teeth. Teeth, yes. D, Carlos. Uh, my job is very difficult, mm -hmm. but I like, I like it because I love flying. Yes. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places mm -hmm. like Spain, uh, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad, mm -hmm. and snow and thunderstorm are the worst. The best thing is visiting, visiting different places. Mm -hmm. Very good. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I have the doctor with the how do you pronounce it? Patient. 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 I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. Okay. Yes, very good. So as you can see right here, okay, it's about job professions, acerca de profesiones de trabajo. Yes? What questions do you have about vocabulary? Preguntas acerca de vocabulario. Now? Va, si no tiene preguntas, yo entonces le voy a hacer. Thunderstorm. Thunderstorm. Okay, what is thunderstorm? Uh, where? In paragraph A, B, C, D, E? In letter D. Letter D. Letter D. It's the uh, pilot. Okay, it says, uh, okay, when the weather is bad, no? And thunderstorm, okay. Truenos, esas, esas lluvias que vienen con truenos. Yes. Las lluvias que tenemos aquí en nuestro país por veces. Mm -hmm. 
es una como las tormentas, las tormentas que son bien fuertes, que traen bastantes truenos y relámpagos. The thunderstorms are the worst. Son las peores, are the worst. ¿Mm? So, thunderstorms, tempestad, lluvia súper fuerte, que donde hay eh, relámpagos, truenos, etc. Teacher. What do you say, Tit? Um, let us see. Let us see. Uh, uh -huh. Tit. Tit. Dientes. Lo último. Los dientes. Mire, ese es un verbo frasal como los que vimos la vez pasada. Aquí dice, it's, important, it's so important to look after your teeth. Look after significa cuidar. Look after your teeth. Es bien importante que usted se cuide los dientes. ¿Sí? Yes. Eh, ¿ah? ¿Clarixa? Hola. En la EA. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sería en la E? No, en la, la E ¿Eh? se dice I. I, perdón. En la I eh, sería donde es, es uh, dice I give them day medicine and load after they went they feel y. donde está la I y la doble L y feels, ills, ills. Yes. Y ese enfermo, ese, ¿verdad? Lo que es esa expresión, ir, este contratado, ir, no, ir. Es, no, Clarisa, eso es enfermo. Enfermo. Yes. They feel ill, ill. Ellos se sienten enfermos. Ellos, ajá. ellos, ellos se sienten enfermos, pero no hay contracción ahí, ¿verdad? No que sí, no hay ir. Yes. Okay. Hay contracción de nada, ajá. Bien. Ajá, sí, sí. Ok, la última pregunta. Eh, ¿Quién me la hizo? Creo que... All right. Bye. Ok, guys. Si no tenemos ninguna pregunta, vamos a dejar la clase hasta acá. Paola. Yes, teacher. Este, have a question. Okay. Eh, las tareas, eh, ¿cómo voy a hacer con mis tareas, teacher? ¿Ya está arreglado o aún no lo solucionaron? ¿No se contactaron con usted? No, no me, no me brindaron respuesta, teacher, todo este día. Vale. Entonces, el día de mañana sí se tienen que contactar con usted. Ya voy yo a, a, a mandar eh, un recordatorio para que puedan comunicarse con usted el día de mañana. ¿Ok? Vale. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. Eso es todo. Bye. Good night. Good night. So, everybody, you may go. Se puede retirar. Good night. 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 Okay, Carlos. Well, Carlos, we are going to have the feedback. Vamos a tener el feedback. Hoy me tocaba, a mí no me tocaba el 25. No, ahora. Porque eh, quiero ver. Es que nos adelantamos uno. Oh. Entonces, en este caso. <risa> Bye, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues, tenso. ¿Por qué, Carlos? Cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, yo realmente, el inglés para mí ha sido bastante complejo, para mí. Uh -huh. Ha sido como poder aplicar los vocabularios y eso o sea, se me ha hecho bastante difícil. Uh -huh. Pero he estado como más atento a estar escuchando cómo hacen la pronunciación y eso. Okay. Y usted ha observado a lo mejor en mí, por eso no me ha puesto mucho participar en ese sentido. Yo he podido observar en ese sentido porque... Eh, me cuesta mucho, pero hoy que yo hemos estado haciendo lo, las, las alas, 
hemos estado como practicando y es una buena manera de querer aprender más, porque como que si entre menos hay, menos se siente cohesionado uno de expresar con el otro compañero. Ok. Y creo que es una buena manera porque vimos esas las cinco oraciones que hicimos, que es she is small, por ejemplo, mm -hmm. she is small, es algo que mm -hmm. como la contractación, ¿verdad? Entonces ya lo, hicimos las cinco y esa ha sido una buena, una buena forma para ir practicando entre las salas que tenemos. Okay. Y con expectativas, eso es un hecho, con expectativas porque sí tengo ganas de aprender. Ok, Carlos. Mire, que me alegra, eh, de verdad que eh, a pesar que, como dice, ¿verdad? Usted, de que es un poco complejo hasta cierto punto, pero tiene una actitud muy positiva, la cual me dice usted, pero yo quiero aprender, ¿verdad? Sí. Y creo que cuando nos manda a las salas me siento mejor porque no me siento tan presionado. ¿verdad? Ah. Lo ideal eh, es eso, ¿verdad? Que eh, poco a poco vayamos como adquiriendo aquella confianza que necesitamos desarrollar porque no es de la noche a la mañana. Todo cambio genera un conflicto porque un cambio es un cambio, ¿verdad? Entonces, en este momento se está pues entrando a un lugar donde nunca quizás ha entrado y por eso siente como esa batalla, ¿verdad? Y es normal, es normal. Lo importante es que usted exactamente continúe con esa actitud de aprender. Porque si empezamos a ver las cosas negativas que me cuesta, que me siento así, entonces nos desmotivamos y vamos como dejando las cosas a un lado, ¿verdad? Así que lo felicito porque de usted mismo ha salido y me dijo, pero yo estoy con deseo de aprender. Así ¿Sí? es. Así Otra es. de las prácticas que he tomado, Link, es, por ejemplo, es... Uh, quizás usted me ha visto que estoy así, pero tengo mi teléfono y estoy grabando sus audios de una manera porque quiero no. que lo pongo a escuchar y como hay pronunciaciones que se las hace, por ejemplo, spon, spon, como un esponja. Spongebob. Spongebob. Eh, y ya lo llevo ya la voz, como usted ha hecho la pronunciación y yo ya lo voy practicando. Okay. Una. Otra es también una buena práctica que yo vi que mandó usted también unos vocabularios, unos videos. Donde sí. Que yo escuché tres y lo que estoy haciendo es ir reteniendo el video, ir pasando la letra de cada uno de ellos a un cuaderno que yo llevo. Ok. Eso estoy bien. haciendo. Y otros videos que estoy viendo yo como las pronunciaciones, eh, así que voy haciendo cortas, como similares a las que ustedes están haciendo. Okay. Ahí yo, yo estoy como queriendo ir escuchando la pronunciación. Yo creo que la pronunciación es la que yo tengo esa ¿Cómo dificultad. Es? Sí, mire, en, en verdad... Eh, todos, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar el idioma, la pronunciación es lo que quizás a todos siempre nos va a costar. Ajá. Entonces, eh, en este caso, lo que usted hace, ¿verdad? Es súper bien. Eh, si usted pues le funciona grabar cuando decimos lo de la pronunciación, cuando estamos pronunciando, hágalo. Al final, pues es como a usted le funciona, ¿verdad? Eh, yes. Veamos, ¿cómo se ha sentido con la clase en general? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué piensa de la clase? ¿Piensa que vamos bien con la dinámica que llevamos? ¿Tiene observaciones? Eh, ¿Qué piensa de la clase en general? Eh, mire, fíjese que la, la verdad de las cosas, le, que, que yo, de mi punto de vista, sí, muy personal, eh, estoy motivado y está muy interesante. Porque nos, yo le decía a mi compañero, que es Jonathan Alcú, sí. él es compañero mío también de acá de trabajo, y yo le digo, mira, no, estamos, me estoy sintiendo presionado, pero es una buena manera como vamos a ir aprendiendo. Yo creo que es como el ejercicio. Y realmente eh, yo siempre quise haber agarrado un curso hasta que se me dio esta oportunidad y que lo hice de una manera tal que estoy sacrificando porque yo le estoy de 24 horas en mi trabajo. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces no tengo descanso, pero es algo que yo quiero aprender. Y no lo veo como un, eh, una dificultad en el sentido del de pelo o algo por el estilo. No, quiero aprender. Y es una buena manera. Y la admiro a usted, Lico, que tiene esa habilidad también de, de, de impactar en nosotros esa esperanza de querer aprender inglés. Una dinámica, usted tiene una forma de expresar las cosas, de decirla, que yo la admiro y la felicito en ese sentido. Porque es ¿Sí? así. <risa> es así. Y sí, yo, yo sé que yo le decía ayer que ayer que estábamos, el, el lunes que estábamos en sala, quiero decir, el viernes estábamos en sala, cuando de repente usted estaba con nosotros, ahí está la libre, digo, yo, o sea, es eso, es, está pendiente de nosotros, se desconecta de nosotros un momentito, pero pum, te entra. Y esa es una buena manera. Y realmente 
es buena práctica, la forma de cómo está. Yo pensé que iba a ser aburrido estar en esta clase así en línea, pero no es muy dinámica y es muy interactiva. Okay. Entonces, lo que yo puedo hacer en la clase. Ok. Mira, la verdad que me alegra bastante ya que el proceso de aprendizaje pues tiene que ser así, ¿verdad? Así. Eh, mm -hmm. Interactivo para que exactamente ustedes no sientan el tiempo porque es, es, imagínense, dos horas, ¿verdad? Y ustedes están cansados y se entiende, ¿verdad? Que están cansados y todo. Entonces, lo ideal es que nosotros tratemos de hacer las clases interactivas y ya va a ver que ya, vamos avanzando, van a haber bastantes cosas todavía que tenemos que incorporar. ¿verdad? Para que ustedes vayan interactuando un poquito más, más juegos, etc. Entonces, pero eh, me alegra muchísimo que en general ¿verdad? tenga esa muy buena expectativa del programa ¿verdad? y de uh -huh. todo lo que me ha comentado. En cuanto a la plataforma, ¿ha tenido algún problema, alguna dificultad, Carlos? Creo que al inicio había como unas confusiones en las fechas y todo. Ahí yo creo que tuvo como ese roce, ¿verdad? Pero yo creo que es normal. Sí. Es normal en el sentido de que ustedes tienen tanta, tanta información que se los grupos que otro y otro, uh -huh. es, es normal. Okay. Eh, cuando al inicio me daban una fecha, que era una fecha, dijeron que no. Posteriormente dieron otra fecha, que era el 19, y al final comenzamos otra fecha. Okay. Entonces yo creo que esa, pero fue como mal, mal información el proceso que se hizo. De lo contrario, no tengo ningún problema en, en la clase. Okay. Okay. Y es una buena manera que estamos aprendiendo y tengo que echar ganas porque quiero aprender. Sí, claro que sí. Ya a ver que cuando menos sienta, ¿verdad? Así como dice que cuando lo mandamos a los breakout rooms, ya se siente un poquito más con confianza y va entendiendo un poquito mejor los temas. En realidad, ya a ver que cuando terminemos el módulo, usted va a haber aprendido bastante y ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Entonces, eh, es lo bonito de, de estar motivado, ¿verdad? Así es. Y lo felicito porque en realidad esa es una actitud que todos deberíamos de tener, sin embargo, pues en algunas ocasiones, algunos pues no somos así, ¿verdad? Y nos cuesta, pero lo felicito a usted, ¿verdad? Uh -huh. Así que siga así, no se desmotive, que ¿okay? siga aprendiendo, escuche los videos, los audios, si tiene preguntas, hágamelas, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, eh, tal vez como son bastantes, ¿verdad? Y a veces solo menciono nombres, ¿verdad? Entonces, tal vez no lo he mencionado a usted tanto, pero en realidad voy a mencionarlo un poquito más para que usted vaya soltándose también en frente de todos. Así es. ¿sí? Hasta ahí. Y para que no se sienta presionado, desde ya le digo que vamos a empezar a mencionarlo más y que usted pues al final va a vencer esa, ese obstáculo y esa barrera que tal vez tenemos. ¿verdad? Que cuando estamos con todos nos sentimos todavía un poquito más presionados pero si usted no comprende algo de lo que yo digo, ¿qué vamos a hacer? Me dice, teacher, ¿qué, eh, ¿me puede explicar qué tengo que hacer? Dígamelo, ¿ok? Pero no, eh, no, se, um, no se limite a participar. E igual cuando yo pido voluntarios, usted puede participar, puede levantar su mano y me puede decir. ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a llevarlo así, ¿verdad? Con esa dinámica de hoy en adelante lo vamos a mencionar más todavía para que pueda participar, Carlos, ¿ok? Vaya. ¿Hay alguna pregunta, algo que, que se nos haya escapado? No, quizás que yo lo que hago es ahorita yo me salgo de clases y hago la, lo que es la tarea. No sé, no indico ningún problema, porque siempre en otras clases que hemos tenido solo salimos y me pongo a hacer la tarea porque quiero decir, no, ya después uno como que si lo deja de último no lo va a recortar en el momento fresco que no tiene ejercicio. ¿no? Entonces sí. yo solo salgo de la clase y hago la tarea y, y termino eso. ¿no? Sí, así está bien. Mire, la verdad como usted lo está haciendo, está súper bien porque así no se le acumula tampoco la tarea. Yes, uh -huh. Porque hay veces que se les acumula bastante porque es un montón sí. de información, uh -huh. pero si lo hace así, está perfecto, Carlos. No hay ningún problema. Sí. Perfecto, okay. entonces. Bye. Entonces, sí. un gusto, ¿verdad? Siga así y lo veo el día de mañana. Have a good perfecto. night. Descanse. Okay. Feliz, noche. Feliz noche. Good night. Ok. Noche. Goodbye.